کیا ہو رہا ہے سلیم بھائی بس رمضان ہو رہا ہے لگ رہا ہے کہ وہ ہماری قوم جو ہے نا رمضان رمضان کھیل رہی ہے اب تو ارے اب تو ہمارا مزاج جو ہے نا وہ بن گیا جناب کھیلنے کا ہر چیز میں ہم اب تو پہلا نہیں مزاج تو وہ بن گیا ہے جناب عطا صاحب سلیم صاحب کہ ہم کھیل کو جنگ سمجھنے لگتے ہیں اور جنگ کو کھیل سمجھتے ہیں جی میچ ہوتا ہے تو لگ رہا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو گئی ہے صاحب اور کفر اور اسلام کا مارکہ ہو گیا ہے اور ایسا ہو گیا ہے اور ویسا ہو گیا ہے بچھا کر اور دعاؤں اور یہ اچھا جی یہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ رمضانوں میں نائٹ کرکٹ میچ کیا عجیب سور اور پوری رات میچ چل رہا ہوتا ہے اور جناب بڑے بڑے میچ ہو رہے ہیں کراچی کے اندر میں ویسے لوڈ شیڈنگ ہے لیکن وہ کنڈا ڈال کے اور میچ ہو رہے ہیں اور ایسے میچ ہو رہے ہیں صاحب زبردست میچ ہو رہے ہیں پورے پورے ٹورنمنٹ ہو جاتے ہیں ایک تو گلی محلے کے میچ ہے پورے پورے ٹورنمنٹ رمضان فلان رمضان فلان کے رمضان انویٹیشن ہو رہا ہے صاحب رمضان انویٹیشن لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ لوگ قرآن کی طرف بھی بڑی راغب ہیں اور قرآن فہمی کے باقاعدہ دروس ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے ان میں یعنی کہ تراوی کے بعد بھی شرکت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے تو یہ بھی ایک یہ تو بڑی اچھی بات ہے بلکہ شہر میں مختلف جگہوں پر تراوی ترجمے کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ پہلے جو کچھ پڑھنا ہے اس کا ترجمہ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب ہم یہ پڑھیں گے اس کا مفہوم یہ ہے اس کے بعد پھر چار رکت پڑھ لیتے ہیں پھر چار رکت کا ترجمہ بتا دیتے ہیں یہ ایک اچھی چیز ہے وہ تو سب پوچھ رہا ہے صاحب بہت اچھا ہو رہا ہے میں نے تو آپ کی بات مان لی آج گو کے میری طبیعت ناساز ہے کچھ سردی محسوس ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کہا کہ چلیے آج کی نشست میں یہ بات ہوئی جائے کہ ہو تو سب کچھ رہے آپ حضرات بڑے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ دونوں حضرات بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں مجھے لیکن مجھے نظر نہیں آتے کہیں گے مطلب دروس کی محفلیں بھی ہو رہی ہیں قرآن فہمی بھی ہو رہی ہے مسجدوں میں کم کمیں بھی لگ رہے ہیں اور جناب بعض مسجدیں تو اب میں نے ایئر کنڈیشن بھی دیکھی ہیں ایئر کنڈیشن مسجدیں بھی ہو رہی ہیں اس میں تراوی میں محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے سب کچھ لیکن اسلام نظر نہیں آ رہا صاحب کہیں بات یہ ہے کہ یہ سب مسلمان جو ہیں وہ صاف صاف کپڑے پہن کر اور چمکتی دمکتی ٹوپیاں لگا کر اور اچھی اچھی چائے کے کپ پی کر اور وہاں دروس کی محفل میں اور قرآن فہمی کی محفل میں تو ہوتے ہیں لیکن وہ جو ماہر صاحب فرما گئے ہیں نا وہ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ وہ قرآن تو بچارہ اسی طرح سے مظلوم ہے سلیم بھائی کو یاد ہوگی سلیم بھائی کو یاد ہوگی وہ سلیم بھائی تھی تعویز بنا قرآن کی فریاد ہے نا ان کے جی جی مولانا ماہر اللہ غریق رحمت کرے ان کو تعویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں داکوں میں سجایا جاتا ہوں داکوں میں سجایا جاتا ہوں جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں کس بز میں میری دھوم نہیں اس جگہ پہ میرا ذکر نہیں میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں تو دیکھئے صاحب مطلب بات ہو قرآن اللہ تعالیٰ مجھے کہ میں پتہ نہیں میں کوئی عالم تو نہیں ہوں لیکن محفلیں تو بہت ہو رہی ہیں آتا صاحب لیکن محفلیں ہی ہو رہی ہیں صاحب وہ عمل و عمل کہیں نظر نہیں آرہا دین تو عمل کرنے کا نام ہے اصل مسئلہ ہی ہے اب تک جو ہے آپ یہ دیکھئے اب ہم دونوں یہ بات بتائیں ہم تین آدمیوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ روز سلام کریں گے اپنے گھروں میں کیا وہ ہم نے عادت اپنا لی ہے کہ نہیں وہ چل رہی ہے بھئی اگر اپنا لی ہے تو چلی ہے تین آدمی کب از کم تین آدمی تو ٹھیک ہوئے نا مطلب تین آدمیوں نے ایک عادت اپنائی معاشرہ یہ صحیح ہوگا نا یہی قرآن کے ساتھ بھی یہی ہے کہ معاشرے میں پہلے تو قرآن کو ہم ویسے ہی پڑھنے میں زیادہ لوگ اب لوگوں نے سمجھ کے پڑھنے کا سلسلہ جو شروع کیا ہے تو اس سے لوگوں کہاں ہوتے ہیں ایسے سمجھدار ذرا مجھے دکھائیے تو کبھی نہیں نہیں جو سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ سمجھدار ہیں کہاں میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو کہتے ہیں نا جی ہم نے رمضان میں اتنے قرآن ختم کر لیے اتنے قرآن ختم کر لیے ہمیں اس کے بجائے اگر رمضان میں صرف ایک صفحہ ایک صفحہ پڑھ لیں اس کو سمجھ لیں اس کی تفہیم پڑھ لیں اور یہ عادت بنا لیں مطلب میں ہمیشہ سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ رمضان میں ہمیں کسی کام کی ابتدا کرنی ہے اور اس کو پورے سال چلانا ہے رمضان کا یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے اس اچھے کام کی ابتدا کر دی ٹھیک نا رمضان میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جناب ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے اس رمضان میں چار قرآن ختم کی ہیں بہت اچھی بات ہے ایک نیکی کا کام ہے قرآن کی تلاوت ایک نیکی کا کام ہے لیکن یہ قرآن جو ہے صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے صرف اس لیے نہیں آیا ج
کہ اس کو یہ اللہ کی طرف سے جو خط ہمارے نام آیا ہوا ہے اس کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا یہ شاہ کلید جو ہے یہ کیٹلاگ جو ہے یہ سید مودود نے کہا اس کو شاہ کلید کا شاہ کلید کا ہے سید مودود اللہ رحمان ہے ماسٹر کی جی جی ماسٹر کی ہے یہ ہر مسئلے کا حل ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا بہت لمبا نہیں میں نہیں کہتا کہ جناب آپ دس صفحے روزانہ پڑھ لیں اس کو آج سے عادت بنا لیں کہ ہم نے ایک صفحہ پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اس کی تفہیم پڑھنی ہے سمجھو نہیں آرہا تو دوبارہ پڑھنا ہے اگر زیادہ ہے تو آدھا صفحہ پڑھ لیں لیکن اس کی ہم عادت بنا لیں کہ ہم نے اب یہ شروع کر دیا ہے اور اب یہ رمضان کا کھیل نہیں ہے اب ہماری زندگی کی لائے گی زندگی کا کھیل ہے یہ زندگی میں چلے گا یہ یہ جو ہم زندگی کا پورا روزہ جو ہمارا ہے نا اس پورے روزے میں یہ جاری رہے گا میرے خیال ہے یہ اب گھروں میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم انہیں کہیں گے بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی اس کا ترجمہ سناؤ اس کے اندر کیا میسیج ہے اس کے اوپر لوگوں سے کہیں بچوں سے کہ اس میں کیا سمجھے کس چیز پہ تمہیں اب یہ گھر کی جو آپ نے بات کی ہے آپ نے اپنے گھر میں تو اس بیچاری کو صرف افتار پکانے پہ لگا رکھا ہے کہ آپ کے لیے ترہ ترہ کے افتار وہ تیار کرے ان کے لیے بھی تو کوئی احتمام کریں کہ وہ بھی کوئی دین کی طرف راغب ہوں وہ بھی کوئی قرآن فہمی کی کلاس اٹینڈ کریں آپ تو ماشاءاللہ تین بجے رات تک قرآن فہمی میں بیٹھے رہتے ہیں اور صبح آفیس دیر سے جاتے ہیں پھر سلی بھائی یہ گھر کے اوپر آگئے ہیں یہ ان کا پرانا عربہ ہے میں گھروں پہ نہیں جاتا گھر کی بات کرتا ہوں صرف دیکھیں میں تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رمضان کو جو ہم نے ایونٹ بنا لیا ہے کھانوں کا ایک میلہ ہوتا ہے کھانوں کا فوڈ اسٹریٹ ہے ہمارے ہمارے دسترخان فوڈ اسٹریٹ بنے ہوئے ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی عام دنوں میں ہم دو کھانے کھاتے ہیں رمضان میں ہم چھے کھانے بناتے ہیں کیا جی رمضان کا احتمام ہو رہا ہے ہم چار بجے سے ہی چڑ چڑے ہونے لگتے ہیں اور اس غریب کو ہم مطلب کچن میں چھوک دیتے ہیں حالانکہ رمضان کا پیغام تو یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ دو کھانے کھاتے ہیں تو رمضان میں ایک کھانا کھائیں اپنے آپ کو اس بات کی عادت ڈالیں کہ آپ کم کھائیں گے کم ذائقے کی چیزیں کھائیں گے اور اس سے اگر کچھ بچت ہوگی تو اپنے گر دیکھ کے ان لوگوں کی ضروریات پوری کریں گے سعودی عرب میں ہم نے یہ دیکھا آج کے دنوں میں کہ وہاں پہ جو کھانے تھے ان میں ہم نمک کے لیے ترس گئے ان کے نمک اور مرش جو تھی یہ دونوں چیزیں نہیں تھی تو ہم نمک حرامی سے بھی بچے رہے لوگوں سے جب ہم نے پوچھا کہ یہ سلسلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے لوگوں کا جو بلڈ پریشر جو بڑھتا ہے وہ نمک جیتے اور ان سے ہی بڑھتا ہے اور یہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہوتی اس لئے لوگ تھنڈے 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 آرام سے کرتے ہیں نمک کوئی انہوں نے نکال دیا اپنی خوراک سے غزہ سے چلیے صاحب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکالنی پڑیں گی کیا کیا چیزیں رکھنی پڑیں گی ٹھیک ہے نا لیکن ابھی تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ان ساری چیزوں کے اثرات جو ہیں نا اصل میں سلیم صاحب عطا صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے میں بڑے دل سے اس طرح کی اجتماع چاہتا ہوں لیکن یہ کہ اس اجتماع کے اثرات ان چیزوں کے اثرات ہمارے اوپر ظاہر ہونے چاہیے اس معاشرے پر ظاہر ہونے چاہیے مدہ ایک لاکھ آدمی حج کر کر آگا لیکن اس ایک لاکھ آدمی کا وزن کہاں پڑ رہا ہے چالیس لاکھ آدمی فلا جگہ کے اجتماع میں شریک ہو گئے ان چالیس لاکھ آدمیوں کا وزن کہاں پڑ رہا ہے سو جگہ کا قرآن فہمی کی کلاسز ہو رہی ہیں ان سو جگہ کے اثرات کہاں پر نظر آ رہے ہیں تو وہی چخم پکار وہی مار دھار وہی گالی گلوچ وہی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جد و جہد وہی سب کچھ مچا بہت ہے اس روزے کے اثرات اس قرآن فہمی کے اثرات نظر کیوں نہیں آتے صاحب صاحب میں نے وہ میں عرض کروں نا میں مسلطل ایک ہی بات کہہ جا رہا ہوں آپ کہتے ہوں کہ پتہ نہیں یہ قوالی کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اور حالہ میں پھر بھی نہیں آ رہا رمضان کا پیغام ہی یہی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنا کے ان کو ع تب تبدیلی آئے گی صاحب بڑے بڑے استعمال کر لیں بڑے بڑے نعرے لگا لیں بڑے بڑے پورے مہینے کچھ بھی کر لیں مہینہ گیا بات گئی معاملات ختم ہو جائیں گے لیکن اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی اپنی خرابیوں کی اصلاح کر لیں گے بہت چھوٹی چھوٹی بہت زیادہ نہیں ایک رمضان میں ایک خرابی دور کر لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی معاشرے میں کتنی تبدیلی آتی ہے ہم ایک چھوٹی تھی خرابی دور نہیں کرتے بڑے بڑے ٹارگٹ بڑے بڑے استعمال بڑے بڑے یہ وہ فنا ڈیما ہو رہا ہے اور جناب رمضان گیا بات گئی میں سگل بھائی کی بات کو وہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے رمضان میں دیکھنے ہو ملتے ہیں سڑکوں کے اوپر ٹریفک پہ ذرا سا کسی کے ساتھ وہ ہو جائے اور ایک دم مدفر اجاز بھی کسی جھگڑے میں تو نہیں اٹک گئے مجھے لگ رہا ہے وہ صاحب ہمارے ایک دوست ہیں 
جدہ میں رہتے ہیں خان صاحب ہیں جی جی معذرت جی 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 بالکل ساری معذرت مجھ سے ہی کر لیجیے پہلے آپ وہ ان کا آپ یقین کریں گے ان کا قول ہے کہ اللہ کا اگر روزے میں غصہ نہیں آیا تو پھر روزا کیا ہوا وہ اچھا وہ کہتا ہے کہ اگر روزے میں غصہ نہیں آیا تو پھر روزہ کیا ہوا بتائیے آپ اب پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہے سمجھے جی اب یہ تو لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے حالانکہ روزہ تو اس چیز کی تعلیم دیتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو برداشت کریں تحمل برداشت ہی برداشت ہے کہ ہمیں برداشت کی قوت پیدا ہو جائے جی جی بھوک سے برداشت پیاس سے برداشت کسی کی غلط بات سے برداشت جو آپ کو ناگوار گزر رہی ہے اس کی برداشت اگر یہ عادت آپ پورے مہینے اپنا لیں گے تو آئندہ ممکن ہے پورے سال آپ کو یہ کام دیں کام کرنے میں آسان اور اسی سے آپ کے نیکی اور آپ کے درجات جو ہے وہ بلند ہو وہ تو دیکھیں نا اصل چیز تو حسن خلق ہے جی 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 سمجھیں نا ہم اپنے اخلاق درست کر لیں تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے ہم حج پہ جاتے ہیں ہم عمرے پہ جاتے ہیں ہم ناتے بھی پڑھتے ہیں ہم یہ بھی کرتے ہیں ہم وہ بھی کرتے ہیں محافل ہم ہم رمضان بھی منا رہے ہیں لیکن ہمارے اتنا اخلاق میں تبدیل بھی آتی ہے انہیت علی خان صاحب کی جو نات ہے جی 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 کہ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا جو جمال روح حیات تھا جو دلیل راہ نجات تھا اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا اور پھر وہ کہتا ہے کہ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ آ سکی تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ آ سکی میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے دروبام کو تو سجا دیا صحیح کہا سلیم بھائی کہ یہ اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے اسی کے وہ اگر ہم فالو کر لیں اسی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں عمل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے معاشرے میں بھی جو شکیل بھائی کو شکوا ہے نا کچھ نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنے لگے گا ابھی لوگ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی نیکیوں کی طرف راغب ہے نہیں اس کو عملی یعنی کہ خواہش اور کوشش تو انہوں نے کرتے ہیں لیکن اس کو اپنی زندگی پر اپنے اس وجود کے اوپر اس کے اوپر نافذ نہیں کرتے میری تو بس اب آج آج کی محفل کی ہم نے یہ بات سیکھی کہ تحمل کرنا ہے برداشت کی عادت ڈالنی ہے اور اگنور کرنا ہے درگزر کرنا ہے معافی دینی ہے افو و درگزر کرنا ہے تو آج سے اس بات پر عمل کہ برداشت افو و درگزر اور نیکی کی طرف آج سے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ رمضان کے لیے نہیں انشاءاللہ رمضان کے لیے بہت شکریہ